你怎么像不认识我一样？看你这么穿，我有点不习惯。是有什么不妥吗？挺好的。你又不是没见过。对了，你找我来有什么事吗？啊，宁飞好像不见了。自从那次分别以后，就没有了他的消息。我去老地方想找到他，但是也没有只言片语。也许他一时走得匆忙，忘了。不会的。就算他有什么着急的消息，只要他安全回去了，完了都会发信号。我们的组织是很严谨的。你还在和他们联系？啊，不是这个意思，只是我担心他没有安全到达。他现在武功尽失，没有保护自己的能力。我毕竟跟了他那么多年。所以你是担心他没有安全回去，可能会遭遇什么不测。虽然他做错了那么多事情，可毕竟还是对我有恩的。我既然答应过你，放他一马，所以你就放心吧。如果有什么消息，我会及时告诉你。谢谢。此处不宜久留，你还是早点回去吧。你要自己小心。好。小蘑菇，你去哪儿了？师傅，我醒的时候你不在，我就出去找你了。那就好。我以为你又被人抓走了呢。我不怕，有师傅在呢。我有些事情要想想，需要打坐入定一下。哦，你定，你定你的。这打坐呀，最好元神了。我在旁边给你守着啊，你定吧，你定吧。都在呢，正好，都见见我刚刚册封的李妃、皇后。你作为后宫嫔妃之首，以后要好好照顾好她。臣妾一定会照顾好这个新妹妹。太后，您可得给各嫔妃做主啊！自从那个李妃进到宫中，皇上就再也没有去过他们的宫殿。太后，您可得给我们做主啊！好了，我知道了，你们先回去吧。太后，先回去吧。太后明鉴，臣妾，臣妾并没有扰乱后宫之心啊，只是皇上他不听劝，我住口！你竟敢把责任都推给皇上，你什么身份？我，呃，呃，呃。李公公，他这是怎么了？回太后的话，李妃，她，她有喜了。师傅。师傅，于相如来了。师傅。
。回去跟六王说，于香荣还在南城的老房子里呢，还在京城。皇上，这就是皇子。他以后就跟着你了，一定不要暴露他的身份。小蘑菇，小蘑菇。啊，是吧？你醒了？现在大约什么时辰了？不早了，你看。茶都没有了，我给你倒点茶去。哎，小蘑菇，如果有一天你发现你不是现在这个身份，你会怎么样？师傅说什么呢？哼，我不管什么身份，我对你的态度不会变的。只要你还要我，小蘑菇，你要记住，以后不管你有多大的权利，你要时刻记住，你是小蘑菇，你是一个心地善良。心里边永远有别人的人。我一个太监，我能有什么权利呀？我还是给你倒点茶吧，小蘑菇。我多希望你一直是现在这个样子。都说了，你还想干什么？哎，你在宫中这么久，不可能只知道这么点东西吧？六王，我承认我之前有看不起过你，就算我现在武功尽失，我也不会去讨好你。你在我这里什么都得不到。瞧你说的。王，你的手下还那么担心你？云香荣怎么了？他现在正和那小道士你情我浓，哪有空管你呀、啊？不过本王就看不惯他们那么甜蜜，所以我也要他像你一样痛苦，让他知道什么叫做忠义两难全。
。小蘑菇，我出去有点事，时刻带着感应符，一有事就找我。你看，我给你做了一件新衣服。行啊，小老头，挺合身。谢谢小老头，不生气了啊？谢谢小老头。自从你走以后，这个世人就再也没有人再关心我了，小老头。老宝贝，他们都嫌弃你，不要你，我要你，陶公公，这个仇，我会替你报的。道长，于大人，道长这么急着找我，是有什么重要的事吧？我已经确定了，小蘑菇就是曾经。怎么一下子变成狗了？给我站住！变成狗就应该听主人话。来来来来，哎呀哎呀，跪下你，跪下！套紧，套紧了。告诉你啊，狗呀就应该有狗的样子，看你还敢出来害人。这条恶狗啊，可是把它的主人陶公公都给杀了，现在变成老实狗了，还有脸活在这个世上？要是我呀，早就去死了。我真不知道你是怎么想，你一个太监痴心妄想宫女，还变成犬妖把宫女给害死了。你给我走啊！走啊！干！走啊！走走走走走！走啊！还不走？是不是有脾气了？啊？是不是要变成妖怪了？哎，你变！你今天变给我看看！不变我弄死你！来来来来来，走！走！走啊！走！走！
他们欺负我。他们试错了。但你这么做的话，不是跟他们一样了吗？一样又怎样？吃亏师傅，陶公公这么说，你也这么说，结果又怎么样了？他还不是死了吗？我是个假太监，我就要忍一辈子吗？你开始，谁欺负我，我就把他打回来。陶公公，两只耳，三小球，四条腿，不会动，干瞪人，两只耳。三小球，四条腿，五道纹。陶公公，陶公公，小蘑菇，小蘑菇，你怎么样？还在生我气啊？师傅，我知道你是好人，一心向善。可不是所有人都和你一样，有的时候善良根本解决不了问题的。你错了，小蘑菇。我刚才梦见陶公公了，他一直反复的跟我说一句话，一直在说，好像很重要的样子。他说了什么？两只耳，三小球，四条腿，五道纹。那是什么？我也不知道。你千万不要多想。后花园有个石桌子，石桌上有一个小石头狮子的装饰物。
两只耳，三小球，四条腿，五道纹，上面啊有个小石头狮子。是谁给道长出这么一个谜团？这种谜，道长不在宫中常住，肯定不知道。那也只有宫里的人能够说出来。谁？是我。云姑娘这么警惕，莫不是这房间有什么人来过？没有人来过，只是紧张久了，也就习惯了。也都是我不好，我应该事先先启动感应符的。你来找我有什么事儿吗？眼下日月神鼎已经有下落了。在哪儿？他可能跟一个人有关系。谁？小蘑菇。为什么？从前李妃所生的那个孩子没有死，就是小。小蘑菇，你在做什么呢？我在学你打坐。我在想陶公公的那句谜语，我还是想不出来。但是我一定要想到他，他是陶公公的最后一个遗言。这样吧，我带你去个地方。我不去。谜语不想出来，我哪儿也不去。哼，我带你去一个。能够解开那个谜语的地方。当然，你不愿意去的话，那我就自己去了。哎哎，我去，我去，我去。啊。就这个啊！我和小老头以前经常在这玩，这没什么不一样的嘛，有什么蹊跷？拿出来吧。小孩襁褓，打开的。桃
曹公公临死前给我出这么个谜语，就是让我来看这个。李飞的孩子并没有死，李飞将自己的孩子托付给了曹公公，而这异样就是十五年。小蘑菇，你就是这个孩子。我，我是皇子。是皇子，我装了十五年的太监，每天都把脑袋拴在裤腰带上活着。忽然有一天，说我是皇子，师傅，我想知道当年的到底发生了什么。师傅，你准备好了吗回娘娘，孩子是个死胎。娘娘，这……那我去处理了。娘娘，这孩子活过来了。你帮我照顾太子吗？嗯，拜托了。<笑>奴才一定照顾好小王子。对外宣称，说太子夭折，我重病在床，谁也不见。是。
这样了，你为什么还不放了他？云指挥，冷静点。我给你情报，你马上放了他。嗯，那要看看值不值了。小蘑菇，只要你抓住了小蘑菇，你想要的一切都有了。<笑>我还以为是什么重要的情报，原来是个天大的笑话。小蘑菇本来就是本王的人，他是我安排在天木瞳旁边的眼线。小蘑菇是你的人，他当然是本王的人。这人呢，都是嫌贫爱富的，只要给他足够的好处，他当然会选择弃暗投明了。小蘑菇是当年李妃生下的皇子，也是这皇宫中唯一的嫡子，也是诏书上神鼎唯一的持有者。此话当真？那神鼎现在在他那儿？神鼎倒不在他手上，不过既然这皇宫多出了一个皇子，也就是说这皇上根本就没有想把皇位给你。你也就别再痴心妄想，少逞口舌之快。你现在的命也在本王手上。只要本王当上皇帝，一切都可以商量。皇嫂，你这是什么态度？我可是第一时间来找你商量，这不想找你谋个对策吗？哼，我是在想，我终于找到一个真正的男人了，有谋略又有行动力。皇嫂，那你是不气我把宁妃单独关起来了？你事事与我商量，我已经很满足了。有些事情你知道该怎么做。我绝对放心，只要你心里有我，我心里绝对有你。嗯，不过有一件事情我想问问，这李妃当年到底是怎么死的？当年，我还是会这么做。一梳梳到尾，二梳白发齐眉，三梳儿孙满堂。平儿，你以后想找什么样的郎君啊？像父皇这样的。母后啊，希望你像普通人一样生活。皇后娘娘，平儿，你先出去玩，母后有点事儿。好的，母后。公主，怎么样？找到药了。哼，找人给贱人送过去，要神不知鬼不觉。可是皇上最近在李妃宫中。哼，总会有办法的。是。我从宫外拿了这个药，这个药也奇怪，可以让女人流产，而后又让。太后，这李妃的肚子是越来越大了。太后，您有何打算？我能有什么打算？倒是你一直在打算吧。前阵子，你派人去了趟宫外，收集了些东西，不正是来对付这一位的吗？太后恕罪，臣妾只是太急了。起来吧
，我之所以告诉你，就是你们做什么都别想瞒着我。这宫里的事儿啊，我都清楚。只是皇上一直在旁边，臣妾不好办。听说李大人上书水灾案件严重，建议皇帝微服私访，并且在明天就会紧急启奏。皇帝爱民如子，不会不答应的。臣妾明白了。那是太后。如果不是太后同意，我怎么敢做这件事？不过太后也是借我的嫉妒，借我的手。除掉子妃。那太后为什么要这样？太后也不容许宫里的皇族血统不纯净。那皇上知道此事？他隐隐约约能察觉到，但是没有证据啊。自从李妃死后，他就再也没有来过我的宫殿，对太后也开始彬彬有礼。我估计太后也想不到他这个儿臣摸不清脉。这么说就通了。看来，这次皇上被擒，太后也不希望他能顺利的回来。这一次，太后倒是松了口气。不过，他最想知道的是，鼎最好找不到，这样他以后什么都说了算。不过，这半路杀出个小蘑菇。现在所有人的阵脚都被打乱了。怕什么？皇上的密函里说，持鼎的皇族血统就是继承者。就算那个小蘑菇是李妃的弟子，就算顶在他手上，只要我们快点行动，抢到鼎，除掉他，这个皇位还是我们的。这样也好，有了靶子，总比以前什么头绪都没有好。毕竟，我们知道该怎么找鼎了。我知道该去找谁谈了。六王。怎么样？太后那老家伙不答应也得答应。哼，那现在该怎么办？抓小蘑菇，找神鼎。
，那天木童又该怎么办？我自有人去对付。<笑><笑>师傅，这个屋子里也没什么值钱的了，该拿的也拿走了。我估计是你徒不在这儿吧？确实不在。如果事情都没发生过，该多好。小蘑菇，一切都会过去的。嗯。好。小蘑菇，我现在有事情要出去一下，你哪里都不要去，在这等我。好。公公，你来有什么事吗？太后召见你，请随我去一趟。太后召见我，请。你还好吗？还好。他们是谁？是六王府上的杀手，我好像被他们发现了。六王？怎么又是六王？宁妃在他们手上，还有，他们好像知道小蘑菇的真实身份了。糟了，那小蘑菇自己在宫里很危险。嗯，六王爷，小蘑菇，哎，不是太后召见我吗？我怎么在这儿？我如果不说是太后请你来，你能乖乖的来吗？你一定在想啊，这太后着急看孙子，所以才急召你入宫吧？你都知道了，小蘑菇他怎么不启动感应符？日月神鼎在哪儿？我真不知道日月神鼎在哪儿。我要是真的知道日月神鼎在哪儿的话，我现在早就昭告天下去做皇帝了。嗯，知道自己是皇子之后，底气很足啊。不过有没有神鼎都无所谓了，你都要死。六王饶我一命吧，我马上消失在你的面前，我从此再也不让你看见我。我错了，你确实错，错在十五年前你就该死了。要不是陶公公护着你，不过呀，这最终你还是要死。你让我死。我就让你死！我，区区一个太监，也不掂量自己几斤几两，还妄想动本王？怎么样
有消息吗？皇宫内我都找过了，没有找到。看来小蘑菇一定被六王的人抓走了，我得去趟六王府。哎，你这样硬闯进去，正合了六王的意。不但找不到小蘑菇，你还会被六王抓起来。可是小蘑菇他万一有一个三长两短，那怎么办？那是皇室内部的斗争，你这样一插手，就会陷入肮脏的权力斗争。你一个仙风道骨的道士，你是斗不过他们的。云姑娘这意思，我就应该放着小蘑菇不管。可是我答应过陶公公，不再让他受到任何伤害。以前的小蘑菇，他是个太监，你能保护得过来？现在小蘑菇可不是以前的小蘑菇了，你救得了他一时，你救不了他一世啊！但我对他是有责任的。可是现在的小蘑菇，他可不会定陵你的亲。云姑娘，你就不要再说了，我一定会把小蘑菇安然的带回来。只要他打开感应符，我就能够找到他，把他救出来。为什么又把我关起来了？有人在吗陶公一早把徒弟交给我了，然后他们找不到。了。公公，你放心，我一定不负你委托重任的。我一定要找到日月神鼎，我要成为皇帝。到时候所有人命都是我的，我就能为你们报仇了。之后，杀死六王，就像……碾死蚂蚁一样那么简单。我晚上就去六王府，看看小蘑菇到底在不在。说不定早就布好了陷阱，等着你去抓你呢。即便是虎穴的话，我也会去的。如果看到宁妃的话，我也会把她救出来。那，那我在外面接应你，一有什么不测，我立马就进去帮你。错了，如果遇到不测，你就赶快离开这里。要死一起死小蘑菇，师傅，小蘑菇，你这是在什么地方？我被六王抓起来了，关在牢房里，我也不知道这是什么地方。你别害怕。我会救你出来的。嗯。哦、oh, ，对了，师傅，你看这是什么？另外半张侍女图。嗯，这是我从陶公公给我的瓜子里找到的。师傅，你把这图拿走，赶快去找鼎，向世人公布我的身份，到时候我就不用受制于人了。那他们不会对你怎么样吧？他们找不到鼎，应该也不会把我怎么样的。放心吧，师傅，我能扛得住。
这就是那另外半张仕女图。小蘑菇身上找到的。那现在小蘑菇有没有危险？暂时没有危险。这样就能找到神鼎，没有什么特别的，不过就是一张普通的仕女图而已。把蜡给我。哦。秋荷，你看，如果不是在光下仔细看的话。真是发现不了，真的。于大人，道长，眼下有一个好消息和一个坏消息，不知道于大人想先听哪个？先讲好消息。完整的仕女图已经找到了，太好了，找到了顶的下落。皇子的身份就有望重现天日了。那坏消息呢？都是我的错，我没有看管好小蘑菇，他现在已经被六王的人给抓走了。那岂不是说皇子现在随时都有生命危险？这可如何是好啊？我们要不要去向太后禀明此事，让六王把小蘑菇给放了？如果太后知道了小蘑菇就是当年李妃所生的皇子，他会作何反应啊？难道太后不希望小蘑菇继承？这很难说呀。太后面慈心恶，我也一直在怀疑她是否与当年李妃之死有关系。可如果我们把证据都摆在她面前，她有什么退路？事已至此，也只有这么办了。也正好从她的态度里辨明当年事情的真相，看看她是不是杀害李妃的凶手。就这么办吧。启禀太后。这于大人除了和天目童见面外，并没有和其他人见面。有时候他们具体说了些什么，奴才实在听不清楚。于大人和天目童接触这么频繁，他们在聊什么？我知道他们在聊什么。你下去吧。是。他们在聊你我关心之事。那于大人和天目童结为联盟了。所以，天木通此人绝不可留。事情办妥了，都办妥了。小蘑菇现在就在我府上的地牢内，只要他说出日月神鼎的下落，太后放心，他一定不会在宫中出现了，甚至是在这世界上出现。嗯。太后，天木通求见。让他进来吧。是。小道参见太后。天木童，这段时间辛苦你了，有何事要事要找我？好，你把整张图都找到了，可喜可贺。太后，这整张图只要放在光下，就可以看到神鼎的所在之处。天木童，你来皇宫这么久，可曾想念闲云野鹤的生活？确实想念。你给宫中做出了这么大的贡献，哀家要好好的奖赏你。离开三清观这么久，哀家允许你回去看看。前段时间也太耽搁你了，明天。
可怜劲儿的孩子，这么多年，皇上倒是一片苦心，终于把孩子保住了。孩子在哪儿？快让我见见。这位小皇子就是小太监小蘑菇，太后。最近几日，这小蘑菇突然失踪了。微臣斗胆猜测，这位皇子的失踪一定与六王有关，请太后下旨搜查六王府。唉，皇上没回来，一切全仰仗着六王，没有确切的证据，贸然搜查六王府，非同小可，还得三思而行。太后，这位未来的储君随时都有生命危险，他六王的面子岂可与皇子的安危相提并论？臣甘愿冒犯六王，也一定要搜查，就请太后速速降旨。于大人，稍安勿躁，容哀家想想。哀家保证，不管是寻找神鼎，还是找到小蘑菇。哀家都能全权做主，都包在哀家身上。我现在还得好好想想。如此就有劳太后了。只是太后，此事关系到社稷苍生，还请太后早做决断。嗯。臣告退。小道也告退了。出来吧，儿臣恭谢母后。好，轮<音>子<音><音><音><音><音><音>结婚吧！结婚？我凭什么要嫁给你啊？我被你算了。洗衣、做饭、烧水、煮菜都是你来。啊！爸爸。啊！老婆，你碰到流氓了？流氓。啊！混蛋，大混蛋！我是你老公。老婆大人，我回来了。滚！世彤，你是不是因为钱才爱上我的？谁呀、啊？你哪位啊？志东，你先吃点吃吧。现在这么忙，哪有时间吃饭？我可以了解你吗？共同的敌人，云师徒。有没有杀你？你应该主动辞去红领集团总裁的职。为什么恨我的人越来越多，帮我的人却越来越少？谁能告诉我这一切到底是为什么？你再不回头，黑道白道都容不下我们。那我要先干掉段飞，杀！事成之后，嫁祸给段飞、啊。你对云师彤只有任务，没有感情了。贵妃，你喜欢我吗？以后的日出都有你，对吧？不一定。
手，酒过，谁见了黄愁？痴心的街，太多，多情真难过，这。爱。